các bạn thân mến dù phải chu toàn trách nhiệm trong việc học việc làm trách nhiệm với gia đình cha mẹ ước mong các bạn không sao lãng nhu cầu tâm linh tức là các bạn vẫn dành thì giờ đọc kinh thánh cầu nguyện với chúa mỗi ngày để mối quan hệ của các bạn với chúa được ngày càng thấm thiết chúng tôi cũng ước mong các bạn ngày càng tăng trưởng trong tình yêu để tình yêu của các bạn dành cho nhau ngày càng đậm đà hơn đây là bài thứ tư của lớp dự bị hôn nhân chúng tôi tin rằng các bạn đã tham dự với chúng tôi từ bài đầu tiên hôm nay sẽ nói tiếp về ý nghĩa đích thực của hôn nhân ông norman wright một nhà khải đạo về hôn nhân và gia đình trong quyển sách tựa đề là đối thoại là chìa khóa cho hôn nhân hạnh phúc đã trình bày hôn nhân trong bốn ý nghĩa như sau hôn nhân là món quà hôn nhân là phục vụ ý nghĩa thứ ba hôn nhân là sự gắn bó mật thiết và thứ tư hôn nhân là trường huấn luyện trong bài trước đây chúng tôi đã trình bày một phần về ý nghĩa hôn nhân là món quà hôm nay chúng tôi xin tóm tắt lại và trình bày tiếp như sau hôn nhân là món quà đức chúa trời ban cho con người chúng ta để đáp ứng nhu cầu tình cảm của chúng ta trong quan hệ vợ chồng mỗi người là món quà chúa ban cho người kia vợ là quà của chồng và chồng là quà của vợ kinh thánh sách châm ngôn chương mười chín câu mười bốn ghi như vậy nhà cửa và tài sản là cơ nghiệp của tổ phụ để lại còn một người vợ khôn ngoan do nơi chúa hằng hữu mà đến châm ngôn chương mười tám câu hai mươi hai thì ghi ai tìm được một người vợ tức tìm được một điều phước và được hưởng ân điển của chúa hằng hữu các câu kinh thánh này nói rằng người vợ khôn ngoan do nơi chúa mà đến là món quà của chúa ban cho chúng ta cũng có thể hiểu rằng người chồng khôn ngoan tài đức cũng là do nơi chúa mà đến và là món quà chúa ban cho như vậy khi bước vào hôn nhân mỗi chúng ta trở thành món quà cho người bạn đời của mình nhưng chúng ta sẽ là món quà quý giá ngọt ngào hữu ích hay sẽ là niềm cay đắng đớn đau cho người bạn đời điều đó tùy thuộc vào cách sống và cách cư xử của chúng ta châm ngôn chương ba mươi mốt câu mười đến mười một mô tả một người chồng thấy rõ giá trị của vợ biết rằng vợ mình là món quà vô giá câu này ghi như vậy một người nữ tài đức ai sẽ tìm được giá trị nàng trỗi hơn châu ngọc lòng người chồng tin cậy nơi nàng người sẽ chẳng thiếu huê lợi trên cương vị người nhận quà nếu ý thức rằng vợ hay chồng là món quà đặc biệt chúa ban cho cuộc đời mình thì chúng ta sẽ làm gì để bảo vệ cho món quà đó được lâu bền dĩ nhiên là chúng ta sẽ chăm sóc gìn giữ nâng niu thế nào để món quà đó không bị tổn hại hư hao hay là mất mát trong đời sống chung sau này nếu các bạn luôn nhớ rằng mình là món quà đặc biệt cho vợ hay chồng mình và người đó là món quà chúa ban cho chính mình thì cách các bạn chăm sóc nhau đối xử với nhau cũng như nói năng với nhau sẽ tốt đẹp hơn và nhờ đó đời sống gia đình của các bạn sẽ vui vẻ và hạnh phúc hơn khi nghĩ chính mình là món quà cho người yêu các bạn có muốn người vợ hay người chồng tương lai của bạn luôn luôn cảm tạ chúa vì đã nhận được một món quà quý không để thật sự là món quà quý cho người phối ngẫu tương lai bạn cần đầu tư thì giờ tâm trí và sức lực cho người đó làm thế nào để người đó thỏa vui vì thấy rằng mình được chúa ban cho món quà đặc biệt vì được người bạn đời chăm sóc đối xử một cách đặc biệt hãy nghĩ đến phúc lợi của người phối ngẫu tương lai và cầu xin chúa giúp bạn luôn luôn là người mang niềm vui và hạnh phúc cho người đó nếu bạn và người yêu đang cùng theo dõi chương trình này chúng tôi đề nghị các bạn hãy nhìn người yêu của mình 
nghĩ đến người chồng, người vợ, tương lai Đó là món quà đặc biệt Chúa ban cho bạn Và cúi đầu cảm tạ Chúa Nếu người đó ở xa, bạn hãy hướng tâm trí về người đó Và cũng cầu nguyện cảm tạ Chúa Và xin Chúa giúp cho bạn có ơn và sức của Chúa Để trở nên món quà quý giá, ngọt ngào, hữu ích cho người yêu của mình Khi quyết định lập gia đình với một người Chúng ta cần đặt mục tiêu cho chính mình như sau Mục tiêu đó là với sự vui giúp của Chúa Tôi sẽ cố gắng làm tất cả những gì tôi có thể làm được Và phù hợp với lời kinh thánh dạy Để mang lại niềm vui và hạnh phúc cho người bạn đời của tôi Xin Chúa giúp các bạn đừng vì ích kỷ hay ấu trĩ Mà trở thành món quà đáng ghét và đáng chán Cho người vợ hay người chồng tương lai của mình có lẽ cũng trong ý hướng này mà người Việt chúng ta thường gọi hôn nhân là duyên nợ. Nếu người bạn đời mang đến cho ta hạnh phúc, ta gọi đó là duyên. Nếu người đó khiến cuộc đời ta đau khổ, ta gọi đó là nợ. Ước mong rằng các bạn không ai sẽ trở thành mối nợ cho người phối ngẫu tương lai. Một điều khác nữa chúng ta cần ghi nhớ, đó là khi nói đến quà là nói đến biểu hiệu của tình yêu. Chúng ta tặng quà vì yêu thương Chứ không phải vì người nhận xứng đáng Khi đã đồng ý rằng chính mình là món quà cho người bạn đời Thì dù có lúc người đó không xứng đáng, không tốt đẹp Chúng ta vẫn là món quà của người đó Hãy nghĩ đến món quà vô giá mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta Ngay trong khi chúng ta không xứng đáng gì cả Trong khi chúng ta còn là người có tội Sứ đồ Phao Lô viết như vậy nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta Khi chúng ta còn là người có tội Vì Chúa cứu thế Và vì chúng ta chịu chết Trích Thư Roma chương 5 câu 8 Trong đời sống vợ chồng sau này Nếu các bạn luôn nhớ rằng Mình là món quà của nhau và cho nhau Các bạn sẽ dễ chiều chuộng nhau Nhịn nhục và tha thứ cho nhau Và nhờ đó các bạn sẽ thật sự là món quà quý đem lại hạnh phúc cho nhau.